ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈയാണ് നമ്മൾ ചില തട്ടുകടയിലും ചില ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല കരിയാപ്പലയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ നല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇട്ടുമല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടായത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയാണ് ഇതപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പൗണ്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഈ ചിക്കൻ പീസ് ഞാൻ തീരെ ചെറുതായിട്ടല്ല മുറിച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണ് മുറിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈക്കൊക്കെ മുറിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച ചിക്കൻ പീസാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന പൊടികൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക പൊടി ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ടത്തൈര് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാള അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ വറക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയില് ഓയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്ത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ സവാളയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ചെറിയുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കും ചിക്കനിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇപ്പം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക പൊടി ഇഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് തൈര് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒരുവൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പിന്നെയും ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ചേർക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കിയപ്പം മസാലകളൊന്നും ഒത്തിരി കൂടുതലില്ല ഇപ്പം എരിവ് ഒരു ഇച്ചിരും കൂടെ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ആ ബാക്കി പൊടികളിലൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ മഞ്ഞ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ അത്രയും അതേ അളവ് തന്നെ എല്ലാ പൊടികളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കാം ഈ ചിക്കന് നമുക്കിനി ഒരു കുക്കറിനകത്തോട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ സാധാരണ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാറില്ല എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നല്ലത് വെച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇടാം ഈ പാത്രത്തിലുള്ള ഈ മസാലയെല്ലാം നമുക്ക് ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ തന്നെ ഈ കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കരിയാപ്പല ഇടാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് മുറിച്ചു വിടാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ പെരട്ടി വെച്ച പാത്രത്തിനകത്തോട്ടൊന്ന് കഴുകി അപ്പോൾ ആ മസാല ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ അത് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുക്കർ അടച്ച് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഇവിടെ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകരുത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ഫ്രൈ ആകുമ്പം അത് ഫ്രൈ ആയിക്കോളും അപ്പം എൻ്റെ കുക്കറിന് എനിക്ക് രണ്ട് വിസിൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല കറക്റ്റായ
ഇപ്പം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആവി ഒന്ന് പോയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം ഇത് ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഈ എല്ലയിൽ നിന്നൊക്കെ മാംസം ഒന്ന് വിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇത് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കുക്കറിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ കുറച്ച് ഗ്രേവി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാം ഈ പറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഇഞ്ഞ് കോരി മാറ്റിയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ഗ്രേവി വളരെ കുറവാന്ന് തോന്നിയാലും പക്ഷേ നമ്മൾ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് വറ്റിക്കുവാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ പിന്നെ അങ്ങ് വെന്ത് പോകും ഇപ്പം ചിക്കൻ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കനെല്ലാം കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഗ്രേവി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ആ സവാളയും കൂടെ ഒന്ന് ഇടാം അതും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഈ സവാള നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇപ്പം ഇടുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ സവാളയും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കിയിട്ട് അങ്ങ് വെക്കാം പക്ഷേ അതാ ഒന്നും കൂടെ ഈസി ഞാൻ രണ്ട് വിധത്തിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഗ്രേവിയും സവാളയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റായി ഞാനൊരു മീഡിയം ഹൈലായി ഇത് ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരുവിധം ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഗ്രേവി എല്ലാം നല്ലതൊന്ന് കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിൽ ആ ചിക്കനിലെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി വാട്ടറി ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് എല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കണം ഇനിയാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വറുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിന് പകരം നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് ഒന്ന് വറക്കാം എണ്ണ ഇപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തണുത്തപ്പോൾ തന്നെ ആ ചിക്കനിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ആ ഗ്രേവി ഒന്നും ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാം അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഗ്രേവി ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ പൊടിക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇപ്പം ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിട്ടേക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം രണ്ട് സൈഡും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ച് നോക്കട്ടെ ഇത് മൊരിഞ്ഞു വന്ന് അപ്പം നല്ലതായിട്ട് ഇതിപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം ഈ സൈഡിൽ കണ്ടോ ഈ മസാലയെല്ലാം മൊരിഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ട് മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മറു സൈഡും ഇതേ പരുവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പം കോരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനിയും കുറച്ച് കരിയാപ്പലയും ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കരിയാപ്പല ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിന് കോരാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പൊടിയെല്ലാം ഞാനങ്ങ് കോരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പൊടിക്കൊരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അതൊന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല എല്ലാം കോരിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ആ ഫ്രൈയുടെ ഒരു ഭയങ്കര നല്ല മണമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ